O Santos está classificadíssimo para a semifinal do Campeonato Paulista, depois de quase matar o Cachorro do Coração. Bora falar desse jogo! Oi, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês viram na introdução, nesse vídeo a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e Portuguesa, jogo válido aí pelas quartas de finais do Campeonato Paulista, onde o Santos conseguiu a classificação, mas foi sofrido. Nossa senhora, como foi sofrido. O Santos quer matar o seu torcedor do coração. Não sei se deu pra reparar isso, mas a situação não é fácil não, gente. Não é fácil torcer pra esse time, não. Porque assim... Tecnicamente, diante da portuguesa, o Santos ele era favorito, né? Porque tem a segunda melhor campanha do campeonato. A gente olha para a portuguesa, foi uma equipe que conseguiu a classificação ali é, bem, de uma forma bem difícil, se a gente for parar para pensar no grupo do Santos. E em um certo momento, até mesmo brigou para não cair no campeonato paulista, né? Então, avançou ali com 10 pontos na segunda colocação do grupo A. Então, Chegando nas quartas de finais, Santos e Portuguesa, o Santos era favorito sim, mas a gente sabe que esse favoritismo, independente de qualquer coisa, ele não entra em campo quando a bola rola, porque quando a bola rola, ainda mais em um jogo único como é, são duas equipes com 11 jogadores de cada lado e cada um vai buscar o seu ali. A Portuguesa, ela tinha um objetivo muito claro no jogo, né? Durante toda a partida, o principal objetivo era tentar levar a partida para os pênaltis. Isso ficou ainda mais claro no finalzinho do jogo, né? Quando o jogo realmente dava cara de que iria para os pênaltis. Mas ela teve alguns momentos ali que ela partiu para o ataque. Ela assustou o Santos, sim, em alguns momentos. Inclusive, teve o João Paulo fazendo algumas boas... Uma defesa, na verdade, ali assim, que ele tira nas pontinhas dos dedos mesmo, então a portuguesa até que tentou em alguns momentos alguma coisa. O Santos, por sua vez, foi... É, faltou um pouco de criatividade por parte do Santos, né, principalmente se a gente for parar pra pensar que o meio campo do Santos ali era formado pelo Casares e mais uma vez, o Casares ele não foi tão bem assim, ele não fez um jogo é, excepcional, não fez nem sequer um jogo bom, é um... Jogador que ele ainda, como eu já disse em outros vídeos, ele ainda não se encontrou no Santos. É um jogador que é muito lento e que não consegue fazer com que a bola chegue com qualidade lá na frente. A gente não tem visto isso. Ontem do Casares, só um momento que ele foi bem, que foi uma jogada que ele fez uns cortes e finalizou. E eu acho que a bola inclusive desviou e fudeu, rendeu o escanteio pra gente. Mas fora isso, o Casares ele não foi bem na partida mais uma vez. E quando a gente tem um time como o do Santos onde tem uma certa velocidade pelas pontas ali com o Otero e com, com o Guilherme, onde o nosso lateral ontem, por exemplo, o Rainer, que foi titular, é, também tem velocidade, a gente trabalha muito pelas pontas, a gente acaba ficando um pouco previsível e a gente espera que o nosso meio campo consiga fazer com que a bola chegue ali é, na parte ofensiva do time, né? para conseguir criar alguma coisa diferente e não ficar só nessa de velocidade pelas pontas ali e tudo mais. Ontem, por exemplo, a bola não chegou tanto assim no Furt. O Furt teve alguns momentos no jogo onde ele deu um corte e finalizou, mas finalizou para fora. É, ele brigou pela bola ali, mas a bola não chegava nele como deveria chegar, como a gente esperava, esperava que chegasse, né? Então, assim, o Casares ele não se encontrou nesse meio campo do Santos. E para enfrentar o Bragantino na próxima rodada, é, é, acaba sendo uma grande incógnita esse meio campo do Santos, porque o Juliano tá voltando de lesão agora. A gente viu que ele entrou ontem no segundo tempo, só que assim... É, o Juliano é um jogador bom, a gente sabe, só que ele entrou errando muito porque ele tá muito tempo sem jogar, tá voltando de lesão. Então é até um pouco é, é, de injustiça se a gente for exigir muito dele agora, por mais que a gente realmente esteja precisando de um meio campo ali que consiga fazer essa ligação entre meio campo e ataque, mas ainda assim, querendo ou não, exigir do Juliano é um pouco complicado nesse momento porque, por conta que ele tá voltando de lesão. Só que é a nossa melhor opção, que se a gente for parar pra pensar... Porque o Casares realmente não tá dando. Tô falando muito do Casares, mas é porque ontem, mais uma vez, de todo o time, ele foi o que mais destoou da partida. Que mais destoou do resto do time que tava tentando alguma coisa ali. Enfim, o Santos, como eu disse, teve algumas boas oportunidades no primeiro tempo, numa cobrança de falta do, do, do Otero. Gente, a bola bateu na trave, sério. Nossa, como pode uma coisa dessa? Depois teve um chute colocado do, do Guilherme. Gente, eu juro que eu comemorei como se fosse um gol, porque pra mim aquela bola tinha entrado, desculpa, mas sério, é, foi uma bola assim, foi um pecado aquela bola não ter entrado, teve o lance do Furt, que eu falei pra vocês, que ele cortou e bateu 
por cima da, da, do travessão ali. Então, o Santos, ele criou, de certa forma, chances de gol, né? Por mais que o nosso meio campo não estava funcionando tão bem ali, o Casares, o Santos tentou criar ali é, chances, oportunidades de gol, mas a bola insistir em não entrar. No segundo tempo, o Santos volta ali com o mesmo time e, na metade do segundo tempo, a gente acaba perdendo o Otero, porque o Klaus expulsa ele num pisão que ele dá ali no jogador do, da portuguesa. Eu confesso que esse lance gerou uma certa polêmica, porque, pelo menos pra mim, né? Porque, assim, o Klaus, se vocês pararem pra pegar, pegarem o lance inteiro e não só um recorte ali, o Klaus, ele nem, ele, no momento, ele não apita a falta, ele deixa a jogada seguir. E depois que ele vê que o jogador da portuguesa permaneceu de, é, no chão ali, né? Ele para a jogada que tinha seguido e caminha até a direção onde está o jogador da portuguesa. E nisso, quando ele vai, ele não vai com aquela convicção de marcar, de dar o, amarelo, de dar o vermelho. Ele vai com uma certa indecisão. E quando chega lá na hora, ele pega e dá o vermelho pro Otero. Então, assim... É, o VAR avisou pra ele que era pra vermelho, sem nem chamar ele pra ver no, no, no monitor. Porque eu acho que isso não pode, né? Não pode falar assim, ó, é pra vermelho, dá o vermelho. Ele tem que chamar o VAR, o, o Klaus, pra dar uma olhada no monitor pra ver se foi realmente pra vermelho. Porque pelo contexto que aconteceu, é, esse vermelho, em nenhum momento me pareceu que o Klaus estava convicto em dar o vermelho, até porque se foi uma falta para vermelho, ele deveria parar o jogo naquela hora, naquele momento. Assim que a falta acontece, tá, para o jogo. E não é isso que ele faz, ele deixa o lance seguir. Ou seja, num primeiro momento ele não viu aquilo ali para um cartão vermelho. E depois ele volta e simplesmente dá o vermelho. Não fez sentido para mim. Eu acho que o Santos foi sim prejudicado no jogo de ontem por causa dessa expulsão do Otero. E não só no jogo de ontem, mas também no próximo jogo diante do Bragantino, né? Vai fazer uma falta absurda, porque o Otero é um dos grandes jogadores do Santos no momento. Ele que desequilibra a partida a nosso favor. Então, assim, a gente vai pegar o Bragantino, que por mais que não esteja vivendo um bom momento, não esteja vivendo uma boa fase... É, é um time que é difícil jogar contra eles, e por mais que o jogo esteja na Vila Belmiro também, é, é muito difícil jogar contra o Bragantino. Então, o Otero vai fazer muita falta. Então, olha, parabéns pro Klaus, que mais uma vez conseguiu, conseguiu prejudicar o Santos, né? Mais uma vez conseguiu prejudicar o Santos. Eu já falei várias vezes como a arbitragem brasileira ela deixa a desejar. Tem muitos lances que é muito mais para cartão vermelho, e eles nem sequer marcam falta. Dicas de passagem, Richard Rios no clássico contra o São Paulo, que deu uma entrada super violenta ali, acho que foi no Pablo Maia, e nem expulso foi, nem falta foi marcada, e ainda usaram a desculpa de que tinha saído o gol do São Paulo, então não poderia dar cartão vermelho. A arbitragem brasileira tem critérios que realmente deixam muito a desejar, muito a desejar. Mas enfim, o jogo se seguiu dessa forma, 0x0, final do jogo, a gente foi para os pênaltis e a gente conseguiu avançar nos pênaltis, né? mesmo com o coração... Na mão já, não era nem na boca, era na mão, porque o negócio foi tenso. A portuguesa, como eu disse nos minutos finais ali, ela já não estava querendo mais jogo, ela queria levar a partida para os pênaltis, então foi para os pênaltis. Juliano converteu, Guilherme converteu, Rincon converteu, o João Paulo defendeu a segunda cobrança da portuguesa, fala dele, ele fez uma defesa de pênalti ontem, e eu comemorei horrores, porque o João Paulo é um jogador que eu gosto muito, já falei pra vocês. Por mais que não esteja vivendo um dos melhores momentos, por conta de todas as críticas que ele vem sofrendo, né? Mas, de qualquer forma, ele é um jogador que, assim, nunca abandonou o Santos. E a gente tem, sim, que é, ter um certo carinho por ele. Não tô falando que ele, meu Deus, ídolo supremo, não podemos criticá-lo nunca. Não é isso que eu tô falando. Porque o João Paulo erra, sim. E vocês sabem que eu venho aqui e falo quando o João Paulo erra. Mas a gente também tem que saber elogiar quando ele acerta e quando ele vai bem. Ontem ele foi bem, sim. Ontem ele fez a defesa do pênalti. No jogo ele fez a defesa que eu falei pra vocês, que a bola passou raspando ali a mão dele. Então ontem o João Paulo foi... foi, foi gigante. Ontem o João Paulo mais uma vez foi gigante com a camisa do Santos. Depois disso, no terceiro pênalti da portuguesa, o jogador acabou batendo na trave ali a cobrança. E o Jair converteu a última cobrança do Santos, um jovem Jair que entrou no segundo tempo, depois da saída ali do Joaquim, né? O Joaquim tinha cometido um erro, entre aspas, ali. Eu acho que, é, se fosse ao contrário, aquele lance poderia ser marcado falta. Porque o Dourado, o Dourado quando ele vai para a disputa, o Joaquim sobe e o Dourado não sobe. Então, meio que o Joaquim passa por cima do corpo ali do Dourado, né? Eu teria marcado falta nesse lance, mas não foi marcado falta. O Dourado segue e faz 
a finalização, que é quando, inclusive, o João Paulo faz a defesa, né? Mas, enfim, é, depois disso ele é substituído. Pode ter sido por causa desse lance? Pode ser. E por isso que foi dito na transmissão. Mas também pode ter sido que, no primeiro tempo, ele sofreu um choque de cabeça. Então, pode ser que ele não, esteja sem, não estava 100% para continuar na partida. Porque o jogador da, da portuguesa, que disputou a bola com ele, também sofreu esse choque de cabeça, saiu. Né? Ele saiu no intervalo do jogo, sentindo, nem voltou para o campo, ele ficou no vestiário porque ele estava sentindo e foi medicado lá no vestiário. Então pode ter sido por isso também que o Joaquim foi substituído, né? mas por uma precaução. Tá falando sobre o Jair, o Carilli foi perguntado sobre o Jair na coletiva e ele falou que ele é um jogador que o Carilli gosta muito. Né? porque é um jogador que é, ele é muito seguro, é muito jovem, a gente sabe, mas ele é muito seguro, tem uma certa qualidade no passe, então e o Carilho optou por colocar ele justamente por esse motivo. Enfim, de forma geral foi isso o jogo, eu confesso que eu esperava que o jogo fosse um pouco mais fácil pra gente, não que fosse uma goleada do Santos 4 a 0 não, não esperava algo nesse nível, a gente viu o Palmeiras fazendo isso diante da ponte, era um outro resultado que eu confesso também que eu não esperava, mas acabou acontecendo. A gente viu também o Bragantino e Inter de Limeira, 3 a 0 Bragantino, é outro resultado também que eu não esperava, porque eu achei que fosse ser um confronto bem equilibrado e a gente viu que não foi. Agora, São Paulo e São Paulo e Novo Horizontino, empate 1 a 1 ali, era um resultado que eu esperava, eu sabia que seria um jogo bem equilibrado. E eu, ah, o Novo Horizontino acabou passando nos pênaltis, né? Mas o do Santos também, eu achei que o Santos fosse vencer, mas não aconteceu, né? A gente, a gente foi para os pênaltis, é um resultado que eu não esperava, eu não imaginei que o Santos fosse carregar essa partida até os pênaltis. Enfim, me conta aqui o que vocês acharam, então, desse jogo do Santos, o que vocês esperam aí para o próximo jogo diante do Arrivi Bragantino. Lembrando que vai ter a parada da FIFA agora, né, por conta dos amistosos que vão ter aí das seleções, e, o jogo só, e, e os jogos serão só no meio da próxima semana. Então a gente vai ter um tempinho aí para descansar, para quem sabe o Juliano recuperar e voltar, né, já que o Casares não está dando muito conta do recado nesse meio campo do Santos. E é isso, gente. Comenta aí o que vocês acharam desse jogo, se vocês estão surtando como eu estou. Surtando de felicidade, obviamente, mas também com um pouco de adrenalina ainda por conta do jogo. Meu Deus do céu, o Santos acaba com a gente, mas a gente ama demais esse time. Fazia tempo que a gente não sentia isso de uma forma positiva, né? Porque nos últimos anos a gente ficava ansioso para um jogo, era para tentar brigar para não cair, né? Para as segundas divisões da vida aí. Mas agora a gente ficou ansioso para um jogo importante que vale uma classificação e mais uma vez no próximo, na próxima semana mais uma decisão pra gente diante do Bragantino e é isso, comenta aí o que vocês acharam do jogo o que vocês acharam da expulsão do Otero também é... comenta, só comenta comenta aí que eu tô aqui pra ler a opinião de vocês vou ficando por aqui, se vocês são novos por aqui ou se vocês já me acompanham há algum tempo e mas ainda não são inscritos aproveita esse momento pra se inscrever no canal um beijo pra vocês e até a próxima tchau